那是因为我傻，觉得前尘往事嘛，不必太在意。直到今日，我看到他不认得我，只认得那个女人，我就知道，他放不下的是旁人。不是我，我知道他爱那个女人比爱我深，又或者是因为我蒙上眼睛，长得像极了他那位先夫人，所以他才会爱上我。姑姑，不如等太子殿下回来，当面问一下可好？如若他一直把你当做替身，那我们就退了婚。凤九从未见姑姑如此伤心。四叔一直说，莫云上神魂飞魄三世，姑姑都没了半条命。可是今日姑姑看起来更可怕，凤九心疼。不必再说了，我想自己待会姑姑，真的不让凤九陪着吗？说说话也好啊。不要说了，什么都不要说了。我只是想不明白，所以折腾自己吧。那姑姑，为了青丘，你要保重身子。为了青丘，对。如果我退了婚。就只能回青丘了，做我的青丘女帝。你走吧。是。怎么那么刺眼？我就不信灭不掉你。对东荒大泽立了誓，是生生世世要成为夫妻的。月华，月华，这九重天上，就不是你这个女人该待的地方，你就从这中心台上跳下去，回你该回的地方。月华，你相信我，我没有退他，我没有退他。什么快说，我没有用力，我会，我一定会和你成亲。从今以后，我会是你的双眼。月华。放过你，我们从此就两不相欠。
你还要搬酒？姑姑，你怎么了？你走吧。嗯。大人也真是中邪了，一定要找到什么青丘仙境。来说媒的都给推了，老夫人也气得病死了。你说这造的是什么孽？我听个行走江湖的道士说，青丘啊，是出狐狸精的地方。咱们大人不会被狐狸精迷了心智吧？不得在背后议论大人。姑娘，这些年数不清多少次。老夫人想把你强行送入大人的房间，可都被姑娘婉拒了。姑娘，你也真是不容易啊。大人是个痴情的人，他心里只有那个青丘的仙人，没有我。住在九重天上，你是不是也经常化身成一只小狐狸，去一览芳华？没错。素素刚怀上孩子的时候，没有人陪她，只有你去陪她。当被天君抓上天宫的时候，你还去吓唬过他，因为你觉得他抢了你姑姑的未婚夫婿。姑姑是怎么知道的？这件事情除了我和帝君还有司命外，绝对没有第四个人知道。我就是团子的凡人娘亲，我就是素素。姑姑，你该不是喝多了再胡说吧？我知道你在怨恨太子殿下，忘不掉素素。但是姑姑你是青丘女君，而素素是个凡人，怎么能跟姑姑你相比呢？素素是素素，姑姑是姑姑啊。这不过是我飞身上身立的一个结吧。这身子些，这酒都喝了七八日了
，教中也无酒可搬了。若是再要讨酒喝，咪顾客真不敢给了呀。我的身子不打紧，姑姑方才说的都是醉话还是真的？当然是真的。眼下我又想起一件大事来。姑姑，你这半醉半醒的，能想起什么事儿啊？我在下凡经历情节的时候，那素锦趁火打劫了一双眼睛。现在我的劫也立完了，我那眼睛放在他的眼眶子里，好像也不是很合适。他养着我的眼睛，应该也不是很自在。我是不是该去讨回来？姑姑，这是醉话。那素锦娘娘什么时候欠了你一双眼睛啊？你不清楚，我不与你说。小九，你说，我那眼睛该不该讨回来？如若姑姑真的是素素，那当年在天宫受尽了委屈，这眼睛确实应该讨回来。我去去就回，你们两个不要跟过来。姑姑若真的是素素的话。那就太惨了。什么太惨了？你不知道，当年素素在天宫里可是受尽了委屈和冷漠，还有冤枉，总之，总之就是一个惨字。若真这么惨，讨回眼睛是应该的呀。没错。啊，不行，这样实在太危险了，我不能让姑姑再次吃亏。她要去九重天打架，怎么能少了我？天岂是一般人能擅闯的？姑娘说“太成功”三个字，想用东华帝君吓唬我们不成？快让开啊！我是青丘小地鸡白凤九。假如姑娘刚才就自爆，我们倒是还能信。可现在刚进去一个青丘女君，就跑来一个青丘地鸡，这世上哪有这么巧的事？真的是气死我了！我跟你们讲，如果未来天后有什么三长两短的话，太子殿下一定会治你们的罪的。上神！哎，上神！我家娘娘。上神驾到，素锦不胜惶恐。素锦揣摩上神的圣意，大约是来问君上的近况。若说起君上来，凡事的那个素素，同君上处得很好，也将他照看得很好。如此这般，自然最好。夜华这厢有你照拂，我便也放心了。所以今日。我便来照拂照拂你，素锦。本上神这双眼睛，你用了三百年，用的可好？你，你方才说什么？怎么，这双眼睛你用着用着？就忘了他的来历了吗？
。三百年前，本上神经历情节，丢了双眼睛在这。今日想起来，便特意过来取。说是你自己亲自动手，还是本上神替你动手？不可能！你怎么回事？不可能！不可能！到底是你自己弯，还是本上神替你弯？那个女人，她明明只是个凡人，不会是你的。她明明只是个凡人，不会是你的，不会。凡人怎样，神仙又怎样？只因我三百年前化身为一个凡人，脓包了心。就准许你这个小神仙来躲我的眼睛，诓我跳诛仙台吗？看来你是不忍心自己亲自动手。了。本上神近来人逢喜事，酒喝的多了些。手可能有点抖，弯的时候会有点痛，你多担待。不要我的眼睛！不要我的眼睛！很好，三百年前你就喜欢装柔弱，我时时见你，你都在装柔弱，你就不能让本上神开开眼？看看你不柔弱是什么样子。那日夜华弯我眼睛时，对我说：“千人的，终归是要还的。”之前你的眼睛是怎么没的？我们两个心知肚明。我的眼睛是怎么跑到你眼眶里的？我们两个也是心知肚明。我就是想要问问你，我怎么就不能拿回我的东西了？我的眼睛放在你那儿放了三百年，怎么就变成你的东西了？三百年前的事，天君悄悄就给办了。今天的事，我便也悄悄办了。你欠我的事情一共是两件，一件是眼睛，还有一件是诛仙台。眼睛的债，今日我就当你是还了。至于诛仙台，不如你正儿八经的从诛仙台上跳下去。又或者，你去跟天君说，用你微弱的仙力去镇守。囚禁秦苍的东皇钟，永生永世不得再上天宫。我，我，我绝不。不错嘛，终于勉强硬气了一回。
是希望本上神亲自去跟天君说。但你也知道我这个人，此一时彼一时，到时候我跟天君说的，可就不一定是眼下这一套了。善有善报，恶有恶报。去找药王吧。这些日子，夜华不在天宫，却让他坐下天书星君，日夜守着弱水。会不会有什么蹊跷之处？估计是太子殿下快要大婚了，怕异族有异动。毕竟弱水河是天族和异族的接壤之地，总要多加守护才是。不会有这么简单。那帝君的意思是怀疑和东皇中有关。如果真的和东皇中有关，那可就是大事了。太子殿下不该独自隐瞒。夜华如果不想说，也一定有他的道理。你随本君去一趟若水。是。哎呀，真是气死我了！你们俩怎么就不知道我是谁呢？我和你们司命星君是好朋友，还有成玉元君，不信你们找他们俩来问一问，不就知道了吗？我是青丘白凤九，青丘小地鸡。那好像是小地鸡。九重天不能擅闯，姑娘就不要再次纠缠了。你去看看。好。是。小殿下，哎啊，今日怎么有空来九重天？司命，你快告诉他们俩我是谁。青丘小殿下。好，二位通融通融。东华帝君在太成宫等着这位小殿下呢。哎哎哎哎！啊！别再胡闹了啊！天规森严，你若是再惹祸，帝君也帮不了你。我没有胡闹，我姑姑来找素锦娘娘了，我不能让她吃亏啊。什么？我和你说，我姑姑就是当年太子殿下放在心尖上的凡人娘子素素。上神就是素素。嗯，你可别骗我。我没有骗你，真的是我姑姑她自己打碎了劫破灯，想起了前尘往事。她说当初做素素的时候，是她飞升上神的情节。哦，哦，我明白了，哦，我明白了。对啊，如今姑姑想起来了，就来找素锦娘娘要眼睛了。你还记得那个时候素锦娘娘掉下诛仙台？说是素素把他推下去的。哦，对。姑姑想起来之后，知道他是在冤枉他，所以，他就来找素锦娘娘要眼睛了。那岂不是要大闹一场？所以啊，我现在不能跟你多说了，我怕我姑姑吃亏，我得去洗蜈蚣。小天下，小天下，快，青龙，马上弄了娘娘，快点，快！哎，素锦丫头，你的眼睛怎么了？叔伯，叔伯，你们要替我做主，快，快带我去大殿，快，快，苏姐，你给我站住！我姑姑呢？你姑姑？你姑姑她抢了我一双眼睛，我正要去找天君要说法呢。你这个女人实在是太恶毒了，当初你陷害我姑姑推你下诛仙台，害得太子殿下把她的眼睛都给挖了。我姑姑伤心欲绝，从诛仙台上跳了下去。这双眼睛本来就是我姑姑的，自然是要还给她的。你需要在这血口喷人。我怎么会知道当初的素素就是你的姑姑？就算我知道她是你姑姑，可又如何？她假扮柔弱推我下诛仙台，伤了我的一双眼睛就要赔给我，哪怕她是上神也要赔给我。你，哼！你们青丘的女人是高贵，一个个生下来都是地基，可又如何？难道我天族的女人就该被欺负吗？
你这个女人怎么这么恶毒啊！事到今日，你还在污蔑我们金秋，你姑姑推我下诛仙台在先，还我眼睛在后，我有什么错？难道她是上神就可以为所欲为了吗？<笑>你以为这是什么地方？这是九重天！我告诉你，白凤九，你别以为仅凭你们姑侄两个说的话就可以颠倒黑白。今天不管你说什么，你姑姑她都必须给我一个公道，将我的眼睛还回来。苏锦丫头，听了半天，我怎么没听懂啊？这究竟发生了什么事？你怎么会和青丘的人有争执？叔伯，是青丘白浅，他挖走了我的眼睛。什么？他为什么要挖你的眼睛？他，他就是当年的素素。白浅上神是当年那个凡人。不错，你不要听他胡说，他们还胡言乱语。住嘴！你也不看看这是什么地方？不要以为有青丘给你们撑腰，就可以在这里大呼小叫，真是没有规矩。叔伯，你们现在赶紧带我去大殿，我要一五一十的向天君禀明此事，哪怕最后要我们向青丘低头，我也要把这件事情给说清楚。我的眼睛不重要，重要的是我们天族的颜面。素锦丫头放心，是非曲直，到天君面前一说就知道了，不用怕，我们陪你去。好，走，走。绝对不能让他去蛊惑天君，他才是颠倒黑白的那个人。你不要拦我，跟我走。凡人而不得不为，我全部相关。我只记得宿在一览风华中的一个个孤寂的夜，一点点被磨起了卑微的希望。夜华，你让我如何与你成亲？说你将你四哥藏在酒窖里的酒都喝完了，你这次来该不会是问我讨酒喝吧？啊，这双眼睛于三百年还能被你找回来，真是奇事啊！你喝了我给你的药。竟然还能记起那很伤情的前尘过往，更是奇事。这眼睛从仙体上摘下来，不得超过七七四十九日，否则就用不了了，对吧？我当初以为这双眼睛丢了便是丢了，没想到竟然安在别人的脸上，而如今还被你找了回来。替我把眼睛安回去吧。这安是可以的。不过，你且等我把上面的浊气先清除完之后，清完了才能帮你安上去。不急。小五，你还没告诉我究竟是何人拿了你这双眼睛？一段情节，不提也罢。
人从未提起过。因为初见你的时候，你穿着一身素衣。苏苏，我这一生。知道，大人一直在等青丘的一位仙子。叫我一声大哥，大哥，你是父神的儿子，我的同胞弟弟。当年因为一些意外，导致你的元神陷入了沉睡之中，于是父神便将你的元神放入了一株金莲。父神深窥混沌之日。将你托付于我，我便将你带回昆仑虚，放在这个灵石之中，等你醒来。当年白浅在此学艺时，最喜欢照看的便是你这株金莲。或许这就是冥冥之中的天意。也是你们该好好珍惜的一段缘分。
天君，天君，素锦，天君，天君，天君，你一定要给素锦做主啊！当年的事情，天君您最为清楚，你一定要给素锦做主啊，天君。你先起来。不，素锦不能起来。素锦若是起来，就等于承认了这桩罪名。白剑上身，他不仅挖走了我的眼睛，他还，他还要我为他当年跳下诛仙台的事赔罪。要我自请出去仙居，去受弱水之滨，求得清苍的东皇钟，永生永世不在上天。虽然我们天族因为桑吉之事欠了他们青丘一笔债，可也不能任由那位上神如此随便，冤枉处置我们天族的人。不错，如果任由别人欺负素锦的话，我们怎么对得起我们昔日的兄弟？你们，你们不能只听素锦的一面之词。你们要听听我的，听听我姑姑的呀！你姑姑挖走人家的眼睛，就一走了之啊！她是青丘的女君，又是四海八荒尊称的姑姑，我们如何请得动她？如果说你姑姑真想给天族一个交代，那她就不该偷偷的做了此事，又偷偷的逃走。我姑姑偷偷走掉，还不是为了给你们天族一个颜面？难道要我姑姑昭告四海，告诉所有人，你们这个素锦娘娘当初在做天妃的时候就如此恶毒，欺负一个无权无势的人？抢走他的夫婿，夺走他的双眼，害他跳下诛仙台这件事情吗？你这个小姑娘怎么如此恶毒？你姑姑挖走了我的眼睛，你竟然还为他在这颠倒黑白！你们，你们天族就是欺负人！你们为什么只听他说话？你们陷害我姑姑一次还不够，还要陷害他第二次吗？放肆！我确实放肆。帝君，你不是来帮我的吗？现在为什么帮助苏锦说话？这件事情扑朔迷离，每个人说的都不同。本帝君有句话，虽然可能会得罪天君，但还是觉得必须要说。帝君，请说。这件事情关系到天族和青丘，素锦又曾经是天君的天妃，所以这件事情。天君不该出面，否则难免留下口实，让青丘以为我们在审这桩案的时候是有私心的。帝君的意思是，天下人都知道，本帝君是曾经的天地共主，又和任何部族都没有亲近的关系，后宫空置，远离红尘，所以这桩公案应该由我来主持。才能堵住悠悠众口。可是帝君与青丘的白凤九之间，怎么？我刚才说的还不够清楚吗？帝君这是要让本君从这件事中抽身，要给青丘一个交代。如今这情景，本君确实不能再维护他了，且看他自己的造化吧。本君认为，帝君的这番话，确实有些道理。那本君就在一旁听审，不再插言。素锦，你可认为本帝君会偏袒青丘？素锦，不敢怀疑帝君。你们呢？可认为本帝君会偏袒白浅？臣等不敢。不敢那素锦，你就慢慢说吧，就从七万年前说起。我久居太晨宫，并不知道你们的事，现在就给你们这个机会，将此事说清楚。是。太子殿下，太子殿下，让小仙好找啊！不是应该再洗蜈蚣醒来吗？
不知道，我是从昆仑虚醒来的。你怎么知道我回来了？啊，小仙翻看了运簿，才知道太子殿下相思成疾，竟然这么年轻就病逝了。哎，回来倒就好，殿内有一件大事，太子殿下快随我去看看吧。出什么事了？青丘白浅上神，闯入洗无宫，亲手将素锦娘娘的双眼摘去后，就消失无踪了。后来青丘小殿下赶来，与素锦娘娘大闹，一个说青丘仗势欺人，一个说素锦娘娘当初陷害了上神，吵得不可开交啊！你说，浅浅她夺走了素锦的双眼？是。浅浅，殿下走不得，帝君说只有太子殿下才能解决此事。你帮我去请三个人，我二叔、三叔，还有刚从凡间历劫回来的元真。是，还有，在凡间服侍我母亲的一个人物，叫素素。素素，小仙这就去。太子殿下，不知殿下这么着急召见。所谓何事啊？今日我要为元真平反，还他一个公道。算了，元真已经历劫归来，白浅上神，在凡间又保他没受什么大过，这公道我们就不要了。我知道，当初夫君惩治元真，是因为看我。被贬为北海水军之后，依然宠爱着绍兴，他气不过，想给我一个教训罢了。其实作为儿子，当初那么伤他的心，如今让我的儿子受受过，也没什么可说的。嗯，叶华，二叔心领了。二叔有没有想过？倘若今日不将此事理清楚，日后元贞，或是你其他子嗣，还会接连受过。那时又该如何？这，二哥，夜华说的没错，是非曲直，总要弄个明白，否则，对元贞也太不公平了。一会儿到了大殿，你让我怎么做，我就怎么做。说实话就好，知道吗？好。太子殿下，你看看，可是此人？没错，就是他。我们进去吧。请求白晴，他还威胁我，让我来天君这儿领罪，让我去守。去守弱水之滨，求着秦苍的东皇钟，永生永世再不上天，对吧？对。连离。太子殿下回来了。本君今日恰好回来，听说大殿上发生了事，特地来看看。你也该来。说起来，这都是你后宫的事，却要让本帝君主持大局，也是为难。是。叶华，叶华，叶华，你要为素锦做主啊，叶华。你放心，本君今日来。就是为你做主的，娘娘，你是谁？是我呀，娘娘。我不认识你，你不要叫我。娘娘，这是谁啊？我不认识他，你让他走，不要跟着我，让他走。
就是。这是怎么回事？儿臣在凡间历劫时，素锦做了这个人偶来诱惑我。不知按照天族律法，父君认为该如何处置？用妖法邪术，魅惑天族楚军，当革去仙籍，坠入畜生道。记下来。是。这个不是我做的，不是我做的，不是我。怎么今日连北海水君也这么闲，竟带着大皇子来大殿了？儿臣今日就是为了元贞曾经被错判的案子而来。错判。你是说本君当初错判了？元贞，将那日的经过如实说来。是。天君、帝君、各位叔叔伯伯，元贞给你们请安了。不必多礼，直接说吧。今日本帝君在此，会为你主持公道。是。元贞没有调戏过素锦娘娘。那日天君生辰，我陪着父君来贺寿，父君先去面见天君，让我在外守着。素锦娘娘就在此时来到我这里，说天君其实在洗蜈蚣，还笑着说要亲自带我去。后来，素锦娘娘就用仙法使我昏迷，还把我灌醉，扯开我的衣服。我再醒来的时候，素锦娘娘就哭着喊着说我调戏她。场面十分混乱，我就傻坐着，直到看着他要拿白绫来上吊。天君您就来了，大概就是这样，我都说完了。说的不错，很清楚。素锦，你可有什么要反驳的？他在说我，明明就是他喝醉了酒闯入我的寝殿。要对我图谋不轨，他说谎。元贞，那事是你第几次来天国？第一次。所以素锦，你以为一个第一次来九重天的人，会顺利找到喜无宫，又从喜无宫诸多寝殿中找到你的寝殿，去非礼你吗？想不出理由来，就先不要说谎。那乐须娘娘以为，这陷害天君之孙的罪，该如何算？除去仙籍，贬至畜生道。司命在，记下。是。这还没有开始审素锦和白浅上神的案，怎么就已经这么多罪名？不，帝君。帝君，你冤枉我！你和秦秋的白凤交缠到一起，你们冤枉我，冤枉我！放肆！天君，天君，天君，你要给素锦做主啊！天君，他们，他们都是一群小人，你不要听他们的。他们合在一起冤枉我，他们冤枉我，天君。你的意思是，本君也是趋炎附势的小人了？身为本君的侧妃，竟如此污蔑君上，这又是什么罪名？那这罪名可就大了
，要比前两者的罪都要大。素锦，你可要想清楚。本君是天族太子，绝不会偏袒任何人。就算要偏袒，你该偏袒身为侧妃的你，不是吗？不，你从来都没有偏袒过我，从来都没有，永远都是把我往外推。无论我对你有多好，都没有用，都没有用。这接下来还要什么？以白浅上神的人品，对比面前这个劣迹斑斑的女人，如果再审下去，恐怕日后青丘会埋怨我们。相信这种人，去冤枉青丘女君吧。确实，不用再审了。素锦，你真令本君失望，太失望了。臣以为，帝君说的有道理。庆幸的是，今天大殿之上都是自己家里人，没有将这件事情的影响扩大。作为从小抚养素锦长大的儿臣，交出这样的女人，也是很惭愧的。请父君早早下旨，将素锦处置掉，以免以后再生出什么事端来。臣附议，臣也无话可说。臣也附议。叔伯，诸位叔伯，诸位叔伯，你们不能这样对我，你们不能这样对我呀！叔伯，你看，我是九州天的公主啊！叔伯，叔伯，你难道忘了我的父母亲了吗？当初就是他们牺牲了性命才救了你们呀！你们都忘了。哎呀，看看你现在这个样子，怎么对得起你那忠烈的父母？素琴，本君念你是中族之后，就不再追究你做人偶蛊惑太子夜华的罪了。但是元真的事和白浅上神那儿，你必须有个交代。你今日就自行了命。去若水吧，带他退下。不要，天君，我不要，我不要，天君，我不是，天君，要我，我不走，不要。丽华，你和白浅上神的婚事，不能再耽搁了。本君这就去见胡帝，定好了日子，迎娶她上九重天。孙儿遵旨。臣等恭贺太,太上殿下。叶华。母妃有何吩咐？我真是没想到，青丘白浅，居然就是三百年前的那个凡人素素。虽然，为了青丘和天族的情谊，你必须要娶她，可是，我还是觉得，让你受了很多委屈。你们的婚期
，你有何打算？九月初二。什么？芊芊说，九月初二是个万事皆宜的好日子，她想在那天把婚事办。无非，你放心，无论过去发生过多少事。他还是我一直等着的那个人，除了他，我谁都不要。好吧，那我就去做些安排。有句话想问你。问。如果，我是说，如果，当年你没有从三生石上抹掉自己的名字，是不是会喜欢我？你还没有回答我。我让你问，但是没有说我回答。你跟着我做什么？如果你不给我答复，我就一直跟着你。那你就继续跟吧。帝君还是要去若水吗？先回书房。秋碧谷，我谁也不见。是姑姑。哎，不对啊，小殿下呢？还是别打扰姑姑了，反正以小殿下的脾气，在哪儿也吃不了亏。太子殿下，我家姑姑喝了很多酒，现在睡了。她曾吩咐过，任何人都不能进入狐狸洞。替我带句话，就说我在此处等她，等她见我。是。君上，属下已经在大殿前搭好了祭坛。好，很好。幸亏你们在七日内搭好了祭坛，也幸好，夫君仍在东皇宫内，尚未冲破府令。七万年了。当年弱水一战，我们死了十几万人，都是谁害的？天族！我一切最好的食物、最美的姑娘、最大的夜明珠都献了出去。我想想，好好想想。老一军还在的时候，我们何曾受过这些？从未有过，对不对？大家看看天上。这天上的异象，这就是我们真正的义军要回来的征兆。我们的老义军终有一日会与红莲、夜火一同回来，打败天族，统一这四海八荒。义军退位！义军退位！义军退位！义军退！大子民宫外聚集了很多暴徒，我们该怎么办？你们要做的，就是在接下来的七日内守住大子民宫
。本君要用这七日，让天下不再同云密布，还一剑一个太平。夫君，既然你当初用你几个孩子做猎弓弓，就该想到这一日。也只有我们几个的血，能召唤你的元神。请回到你昔日称君的大字明宫，和你的儿子离境做个了断吧。不管是我母妃的命，还是大哥的命，你我父子都该把这一切都彻底了结了。未来到弱水，所谓何事？可有小老儿做的？这位是素锦仙子，她向天君成了书，甘愿托出天族仙籍，到弱水之滨，一面修行，一面守东皇钟。天君感念其善德，准了，命我等将她送来。哦，哎呀，素锦仙子真是善德感天呐！小老儿告退，走。那不是素锦娘娘吗？是，素锦不知做错了什么，又伤了双眼。天君命我们捉了北冥大鱼，将鱼眼做成假眼，替他装上，勉强是误。君上回来了吗？回来是回来了，在青丘呢。青丘，想必君上刚从凡间回来，应该去青丘找那位姑姑商议婚事吧。好，你们先回去吧。是。太子殿下在门口已经守了七日了，说要见姑姑
，米谷收着姑姑的令，不敢放任何人进来，即便是太子殿下，我也不敢放进来。可这都过了七日了，太子殿下，半分要走的迹象都没有。米谷又做不得主，只能进来问姑姑，究竟怎么办才好。三百年前，你是不是因为素锦背叛你才娶的我？你可曾真心爱过我？倘若是爱着你，那爱有多深？若我不是被诓着跳下了诛仙台，你会不会就心甘情愿地娶了素锦？你如今对我如此深情，是否全因了心中三百年前的悔恨？若他说是，他全部都说是。姑姑。到底是见还是不见啊？不见，去跟他说，让他不要再来请求了。我明日就去找天君退婚。太子殿下，我家姑姑她还是不肯见我，倒也不是，姑姑她是喝得太迷糊了，也不太理会我。殿下都在这儿站了七日了，你看，不如你先回去，等姑姑醒了，我再去请你。我哪里都不去。米谷先替殿下拿把雨伞出来吧，怕是要下雨。不必了。那米谷。先告退了，米谷。太子殿下有何吩咐？你再给我带句话。殿下，请讲。我在下凡界历劫之前，你姑姑曾对我说过，若我在凡界惹了桃花，她便将我绑回青丘来锁着。如今，我在凡间带回家服侍母亲的婢女算成桃花的话，你问他，他当初的那句话，还做不做数？好，我一定带到。太子殿下，他托我带句话给姑姑你，他想问问你，你当初说，若他在凡间惹了桃花，便将他绑回青丘来锁着；若他在凡间带回侍奉母亲的婢女，也算是桃花的话，你说的话，还算不算数？
，身上这一身新伤就急的，又没了那么多修为护体，可能阴雨啊。大三哥，取消。大哥李家轩上，就这么站了七日。是啊，上神，求你去劝劝姑姑吧。只有你们最清楚，当初我们家君上炼丹药，为了救墨渊上神，甚至是修为也没了，手臂也没了，险些就命丧黄泉。好不容易在折颜上神这里捡回了一条命，再这么折腾下去。就真的要英年早逝了。呸呸呸，说什么呢？别咒我妹夫。上神这话，是答应要去劝姑姑了。不行，劝不得。为什么呀？李佳云，你还没成家是吧？小仙还没。这夫妻吵架，是两个人之间的事情。有时候谁劝都没有用，越劝只会越麻烦的。不错，我们劝不了，就连他亲生儿子也一样劝不了。总之，等着吧。等，等我家小五想通了。你以为娶我们青丘女眷那么容易啊？我们这一位四个哥哥，底下就这么一个妹妹，她脾气可硬气得很。他又是一个上神，被人这么折磨，还挖了双眼，他当然是要难受几天的。不过没事，过几日就好了。要是一直不好呢？不会的，他和夜华的感情，我们还看着。两位上神早些歇息，小仙先告退了。